ഒൻപത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന റെയിൽവേ ഗ്രൂപ്പ് ഡി എക്സാമിന് ചോദിച്ച കണക്കിലെ പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും അവ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നും നോക്കാം ചോദ്യം ആയിരത്തിന്റെ മുമ്പും പിൻപും ഉള്ള സംഖ്യയുടെ ആകത്തുകയാണ് പറയാം ആയിരത്തിന് മുമ്പുള്ള സംഖ്യ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആണ് ആയിരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഖ്യ ആയിരത്തി ഒന്നും ഇനി ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള തുക കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ആയിരത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രണ്ടായിരം ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം രണ്ടായിരമാണ് ആയിരത്തിൻ്റെ മുമ്പും പിമ്പുമുള്ള സംഖ്യയുടെ ആകത്തുക രണ്ടായിരമാണ് ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ആകുന്നു അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയും ആകുന്നു എന്നാൽ മൂലധനം എത്രയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ഇതിൽ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാകുന്നു ഇത് മുതലും പലിശയും ചേർന്നുള്ള സംഖ്യയാണ് ഈ രണ്ട് തുകകളും അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ തുക കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ പലിശ കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ എന്ന് കിട്ടും ഇത് മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ പലിശയാണ് സാധാരണ പലിശ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒരേ പലിശ തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തെ പലിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ മൂന്നുകൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തെ പലിശ നമുക്ക് കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ഒരു വർഷത്തെ പലിശയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് രണ്ട് വർഷത്തെ പലിശ കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ടു കൊണ്ട് പിടിച്ചാൽ രണ്ട് വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പലിശയായി രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് സീകൾ ടു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇത് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പലിശ കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ മുതലും പലിശയും തമ്മിലുള്ള തുക നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ആ പലിശ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുതൽ കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഈകൾ ടു രണ്ടായിരം രണ്ടായിരമാണ് മുതൽ ഉത്തരം രണ്ടായിരം രവി രാമു രൂപേഷ് എന്നീ മൂന്ന് പേർക്കിടയിൽ മൂന്ന് എസ് ടു അഞ്ച് എസ് ടു പന്ത്രണ്ട് എന്ന അനുപാതത്തിൽ ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുന്നു രവിയുടെ പങ്ക് എത്രയായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു രവിയുടെ പങ്കായ മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ മൂന്നും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ടും നമുക്ക് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് വെട്ടി പറയാം രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോവും എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് കിട്ടും മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് രവിക്ക് കിട്ടുന്ന ഓഹരി അഞ്ചു കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് അതിൽ നാലു പേരുടെ വയസ്സ് യഥാക്രമം ആറ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് ആണ് എങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് എത്ര ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ വയസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ആകെ വയസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അറുപത് അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ആകെ വയസ്സ് അറുപതാണ് ഇനി നാല് കുട്ടികളുടെ വയസ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ വയസ്സ് കിട്ടും പ്ലസ് പതിമൂന്ന് പ്ലസ് പതിനാറ് ഇത് തന്നെയാണ്
നാൽപ്പത്താറ് നേട്ടം നാല് കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ വയസ്സ് നാൽപ്പത്താറാണ് അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ വയസ്സ് അറുപതും അപ്പോൾ അറുപതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്താറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് കിട്ടും പതിനാല് പതിനാലാണ് അഞ്ചാമത്തെ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് എ ബി സി എന്നിവർക്കിടയിൽ എഴുന്നൂറ് രൂപ പങ്കുവച്ചപ്പോൾ എയ്ക്ക് ബി ക്ക് ലഭിച്ചതിൻ്റെ പകുതിയും ബി ക്ക് സി ക്ക് ലഭിച്ചതിൻ്റെ പകുതിയും ലഭിച്ചു എങ്കിൽ സിയുടെ പങ്ക് എത്ര ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സിയുടെ പങ്ക് എക്സ് എന്നെടുക ബി ക്ക് സി ക്ക് ലഭിച്ചതിൻ്റെ പകുതി ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബിയുടെ പങ്ക് എക്സ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇനി എ ക്ക് ലഭിച്ചത് ബി ക്ക് ലഭിച്ചതിൻ്റെ പകുതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ ടു ബൈ ടു അതായത് എക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ടോട്ടൽ തുക എഴുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എയ്ക്കും ബിക്കും സിയും കിട്ടിയത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ എഴുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ഫോർ സീക്കൽ ടു എഴുന്നൂറ് ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൂട്ടാം അതിനായി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി രണ്ടിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും നാലെന്ന് എൽ സി എം കിട്ടും ഒരക്സാണ് അത് ഒരക്സ് നാലാണെങ്കിൽ നാലുകൊണ്ട് പണിക്കണം അതായത് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് ബൈ ഫോർ സേക്കൽഡ് എഴുന്നൂറ് ഇനി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് എക്സ് നേട്ടും ബൈ ഫോർ സേക്കൽഡ് എഴുന്നൂറ് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സിന് അവിടെ നിർത്തി ബാക്കിയെല്ലാം സമത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എഴുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ ഏഴ് നേട്ടും ഇനി ഇതിനെല്ലാം വെട്ടിച്ചെറുതാം എഴുന്നൂറിന് ഏഴ് കൊണ്ട് വരച്ചാൽ നൂറ് നൂറ് ഇൻറ്റു നാല് സിഗൽ ടു നാനൂറ് നാനൂറാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ Subscribe for more videos. To get instant notification for new videos click on the bell icon.